A propósito de la crisis de la salud, por fin se abrió una luz en el Congreso para reformar el sistema. Avanzó el trámite que le dará dientes al gobierno para ese propósito. Veamos qué se aprobó. Fue una discusión y votación que duró nueve horas. Los 28 artículos fueron aprobados con amplia votación. Uno de los apartes envía a la cárcel a los responsables de los llamados paseos de la muerte, es decir, la no atención de enfermos. Si un hospital, una EPS, una EPS, una IPS, se niega a prestar el servicio a un enfermo en la puerta de una urgencia, lo que se llama el paseo de la muerte, habrá cárcel y sanciones penales para el representante legal de esa empresa que se negó a prestar el servicio. Si bien quedó en manos de las plenarias, la ley estatutaria modifica las EPS, se crean las gestoras que no manejarán recursos. Se transforman en otra cosa, distinta, no afilian, no recaudan, no van a manejar los recursos, no hay integración vertical, entonces no pueden ser dueños de clínicas y hospitales. El gobierno también tendrá que vigilar los precios de los medicamentos. Le decimos al gobierno, obviamente tendrá que desarrollarse en la ley ordinaria, usted tiene que intervenir el mercado de los medicamentos, nadie entiende que en Colombia un medicamento valga cuatro veces, cinco veces lo que vale en Ecuador, Venezuela. Al representante Germán Navas del Polo Democrático, esta reforma no le suena. Es una reforma tibia. El gobierno una vez más le probó al país que no tenía interés en ir a fondo en la reforma porque permitió la subsistencia de las EPS, que son el grave problema que permitió la corrupción y el mal servicio. La ley estatutaria que tiene mensaje de urgencia pasará ahora a las plenarias de Senado y Cámara.